รายการนี้เห่าจงเหวินหรือสวัสดีภาษาจีนในครั้งนี้นะครับเราจะมาหัดพูดประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อของกันนะครับซึ่งในการซื้อของนั้นนะ่ะมีประโยคที่จะต้องใช้กันหลายประโยคทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการถามราคาการบอกราคาหรือว่าการขอดูสินค้าต่างๆเอาละนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มต้นที่ถามราคากันก่อนเลยนะครับการถามว่าราคาเท่าไหร่ในภาษาจีนกลางจะพูดว่าตัวเฉาเฉียนตัวเฉาเฉียนตัวเฉาหมายถึงเท่าไหร่เฉียนแปลว่าเงินถ้าเอามารวมกันแล้วแปลกันเถนตรงก็จะแปลว่าเงินเท่าไหร่ก็ต้องแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับการถามว่าตัวเฉาเฉียนเป็นการถามลอยลอยว่าราคาเท่าไหร่แต่หากต้องการถามเฉพาะเจาะจงลงไปว่าสิ่งของที่เราสนใจจะซื้อชิ้นนั้นหรือชิ้นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ให้นําชื่อของสิ่งของนั้นๆมาวางไว้หน้าประโยคได้เลยนะครับก็จะหมายความว่าสิ่งของนั้นน่ะราคาเท่าไหร่รูปประโยคก็จะเป็นสิ่งของตัวเฉาเฉียนก็จะแปลว่าสิ่งของราคาเท่าไหร่นะครับเช่นหากเราต้องการถามว่าสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ยังจำกันได้ไหมครับคำว่าสิ่งนี้เราเคยฝึกพูดกันไปแล้วเจอเกอร์สิ่งนี้แปลว่านี้ใช้ที่เฉพาะสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราเกอร์เป็นลักษณะนามของสิ่งของนั้นๆหมายถึงสิ่งหรือว่าอันเจอเกอร์เมื่อรวมกันแล้วก็แปลว่าสิ่งนี้หรือว่าอันนี้นั่นเองนะครับเมื่อเรานำคำว่าเจอเกอร์มาวางไว้หน้าประโยคเป็นเจอเกอร์ตัวเสาเฉียนก็แปลว่าสิ่งนี้หรือว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่และหากต้องการจะถามว่าสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนู้นราคาเท่าไหร่รูปประโยคก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเฉพาะคำข้างหน้าคือนำคำว่าหน้าเกซึ่งหมายถึงสิ่งนั้นมาวางไว้หน้าประโยคเป็นหน้าเกตัวเสาเฉียนหมายความว่าสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนู้นราคาเท่าไหร่หน้าหมายถึงนั้นหรือว่าโน่นโน้น,น,นนะครับใช้ชี้เฉพาะสิ่งของที่อยู่ไกลตัวผู้พูดออกไปเกอร์เป็นลักษณะนามหมายถึงสิ่งหรือว่าอันหน้าเกอร์จึงหมายถึงสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งโน้นทั้งสองคำคือเจอเกอร์และหน้าเกอร์เราเคยฝึกพูดกันไปแล้วนะครับหวังว่าคงยังจำได้นะครับเอาละครับเ,เมื่อเข้าใจรูปประโยคในการถามแล้วเราไปฝึกออกเสียงกันนะครับเหล่าซือทั้งสองท่านก็คืออินเหล่าซืออาจารย์อินหวังเหล่าซืออาจารย์หวังพร้อมอยู่แล้วนะครับเหล่าซือทั้งสองจะออกเสียงช้าๆสองครั้งและออกเสียงด้วยความเร็วปกติอีกสองครั้งไปฝึกออกเสียงกันเลยนะครับตัวเสาเฉียน多少钱？多少钱？多少钱？这个，这个，这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？那个，那个，那个多少钱？那个多少钱？那个多少钱？那个多少钱？เมื่อรู้วิธีการถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วคราวนี้ก็มาดูวิธีการตอบบอกราคาของสิ่งของกันบ้างนะครับแต่ในการบอกราคาของสิ่งของนั้นน่ะก็จะต้องมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะแยะนะครับทั้งนั้นก่อนที่จะไปบอกราคาสิ่งของกันเรามาทบทวนวิธีการน,นับเลขในภาษาจีนกลางกันก่อนนะครับ一二三、四、五、六、七、八。
八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、一百。นั่นก็คือวิธีการนับเลขหลักหน่วยและหลักสิบพอถึงหลักร้อยในภาษาจีนกลางก็จะมีคำเฉพาะคือคำว่าป่ายป่ายหมายถึงร้อยหากจะบอกว่ากี่ร้อยก็ให้นำเลขหลักหน่วยมาวางไว้ข้างหน้าเช่นอี่ป่ายก็คือหนึ่งร้อยอร์ป่ายสองร้อยสั้นป่ายสามร้อยสื่อป่ายสี่ร้อยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หากหลักร้อยเนี่ยไม่ได้เป็นหลักท่วนๆมีเศษข้างหลังด้วยก็ให้นำหลักสิบมาต่อท้ายเช่นสามร้อยแปดสิบสั้นป่ายป้าสือส่วนหน้าสั้นป่ายคือสามร้อยส่วนหลังป้าสือหมายถึงแปดสิบสิบหมายถึงสิบป้าสิบจึงหมายถึงแปดสิบมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสี่ร้อยยี่สิบสี่ป่ายอาร์สิบส่วนหน้าสี่ป่ายหมายถึงสี่ร้อยอาร์หมายถึงสองสิบหมายถึงสิบอาร์สิบคือยี่สิบเอาละครับเมื่อรู้วิธีนับเลขกันแล้วคราวนี้ก็นำตัวเลขเหล่านั้นมาใช้บอกราคากันครับก็ง่ายๆเพียงนำหน่วยนับเงินมาวางไว้ท้ายสุดหน่วยนับเงินของไทยเราก็คือบาทคำว่าบาทในภาษาจีนกลางนั้นจะพูดว่าจูจูหมายถึงบาทนะครับเมื่อต้องการบอกว่าราคากี่บาทก็ให้นำเอาจำนวนราคาหรือว่าจำนวนตัวเลขมาวางไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าจูเช่นสั้นป่ายปาสิจูก็แปลว่า380บาทอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสี่ป่ายอาสิจูก็หมายถึง420บาทครับจูจูสามร้อยบาทจูสามร้อยบาทจูสามร้อยบาทจูสามร้อยบาทจูสี่ร้อยบาทจู四百二十株，四百二十株，四百二十株。这个多少钱？嗯，三百八十株。那个多少钱？嗯，四百二十。你觉得怎么样？好，很漂亮。那我要这个了。嗯，谢谢，请稍等。
เมื่อมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่พนักงานขายจะต้องพูดก็คือการกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมาดูวิธีการพูดกล่าวต้อนรับก่อนกันนะครับในภาษาจีนกลางนั้นจะพูดว่าควานยิงกวางหลิงยินดีต้อนรับคำว่าควานยิงหมายถึงยินดีต้อนรับแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จะต้องเติมคำว่ากวางหลินเข้าไปอีกซึ่งหมายถึงว่าการมาถึงการมาเยือนรวมแล้วก็เป็นควานยิงกวางหลินยินดีต้อนรับการมาเยือนของท่านนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยอย่างนี้เนี่ยลุ่มลามมากเราก็แปลสั้นๆว่ายินดีต้อนรับนะครับแต่เนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยเขาสุภาพมากจะต้องมีคำว่าการมาเยือนย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับประโยคการกล่าวต้อนรับนี้สามารถใช้ได้ในทุกโอกาสที่ต้องการจะกล่าวต้อนรับนะครับประโยคนี้ควรจะจำไว้ให้ดีนะครับฮวานยิงกวางหลินเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้บ่อยๆครับแต่ในสถานการณ์ในร้านค้านั้นเมื่อพนักง,งานขายกล่าวต้อนรับลูกค้าแล้วจากนั้นก็ควรเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าต่างๆโดยการพูดว่าชิงสวยเปลี่ยนขั้นชิงสวยเปลี่ยนขั้นแปลว่าเชิญเลือกชมตามสบายชิงหมายถึงเชิญสวยเปลี่ยนหมายถึงตามสบายหรือตามสะดวกส่วนคำว่าขั้นนั้นหมายถึงดูก็ได้มองก็ได้ชมก็ได้นะครับรวมเป็นแล้วชิงสวยเปลี่ยนขั้นก็คือเชิญชมตามสบายตามสะดวกนะครับก็คือให้เดินชมเลือกซื้อสินค้านั่นเองรวมทั้งสองประโยคเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นควานหญิงกวางหลินชิงสวยเบียนขันยินดีต้อนรับเชิญเลือกชมตามสบายประโยคนี้ถือเป็นประโยคหลักที่พนักงานขายควรจะต้องพูดเมื่อมีลูกค้าเดินเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในร้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นคำสุภาพที่พนักงานขายในร้านทุกทุกคนจะต้องท่องให้ขึ้นใจพูดให้ติดปากนะครับฮวนยิงกวางหลินฮวนยิงกวางหลินฮวนยิงกวางหลินฮวนยิงกวางหลินชิงสวยเปลี่ยนขั้นชิงสวยเปลี่ยนขั้นชิงสวยเปลี่ยนขั้นชิงสวยเปลี่ยนขั้นฮวนยิงกวางหลินชิงสวยเปลี่ยนขั้นฮวนยิงกวางหลินชิงสวยเปลี่ยนขั้นฮวนยิงกวางหลินชิงสวยเปลี่ยนขั้นฮวนยิงกวางหลินชิงสวยเปลี่ยนขั้นในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจอาจจะต้องมีการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นมาประกอบการตัดสินใจด้วยโดยการถามว่า你觉得怎么样你觉得怎么样คุณมีความเห็นว่าอย่างไร你หมายถึงคุณ觉得หมายถึงรู้สึก怎么样เราเคยเรียนมาแล้วนะครับหมายความว่าอย่างไรหรือเป็นอย่างไรนี่เจ๊เต๋อเจ๋อไหมยังจึงหมายถึงคุณรู้สึกอย่างไรซึ่งก็หมายถึงการถามความคิดเห็นว่าคุณมีความเห็นว่าอย่างไรนั่นเองครับฝ่ายที่ถูกถามก็อาจจะตอบว่าหอเขินเพียวเลี้ยงดีนี่สวยดีคําว่าสวยในภาษาจีนกลางสามารถพูดได้สองแบบนะครับก็คือบอกว่าเขาขันซึ่งคําว่าเขาหมายถึงดีนะครับขันหมายถึงดูหรือว่ามองเขาขันมาผสมกันก็คือว่าดูดีหรือว่าสวยนั่นเองส่วนอีกคําหนึ่งเป็นศัพท์เฉพาะเลยไม่ใช่เป็นการผสมคําเป็นศัพท์ของเขาแปลว่าเพียวเลี้ยงเพียวเลี้ยงก็แปลว่าสวยนะครับทั้งสองคำนี้ก็คือเขาขันและเพียวเลี้ยงมีความหมายเหมือนกันก็คือสวยในภาษาไทยของเรานั่นเองและหากต้องการบอกว่าสวยมาก <coughs> ก็ให้เติมคำว่าเขินซึ่งแปลว่ามากใช้เป็นคำขยายมาวางไว้ข้างหน้านะครับก็จะเป็นว่า
很漂亮，หรือว่า很好看，ก็จะหมายถึงสวยมากนะครับซึ่งในการพูดแสดงความคิดเห็นนั้นก่อนจะชมว่าสวยเราอาจจะเพิ่มคำว่าหาซึ่งแปลว่าดีไว้ข้างหน้าประโยคเป็นหา很漂亮หรือว่าหา很好看ดีนี่สวยมากนะครับเพื่อให้เป็นการเ,เน้นประโยคนั้นให้ว่าสวยเพิ่มขึ้นและสละสลวยมากขึ้นด้วยครับเพียวเหลียงเพียวเหลียงเพียวเหลียงเพียวเหลียง好看好看好看好看，你觉得怎么样？你觉得怎么样？你觉得怎么样？你觉得怎么样？好，很漂亮。好，很漂亮。好，很漂亮。好，很漂亮。谢谢。啊，欢迎光临，请随便看。这个多少钱？嗯，三百八十铢。那个多少钱？嗯，四百二十。嗯、你觉得怎么样？好，很漂亮。那我要这个了。嗯，谢谢，请稍等。เมื่อเราเลือกชมสินค้าจนพอใจแล้วหากตัดสินใจที่จะซื้อก็สามารถพูดสั้นๆได้ว่าอัวยาวเจอเกอร์ฉันต้องการสิ่งนี้หรืออันนี้อัวหมายถึงฉันยาวหมายถึงต้องการเจอหมายถึงนี้เกอร์หมายถึงลักษณะนามแปลว่าอันหรือว่าใบนะครับอัวยาวเจอเกอร์จึงหมายความว่าฉันต้องการสิ่งนี้หรือว่าอันนี้หรือว่าใบนี้เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วพนักงานขายก็จะต้องกล่าวขอบคุณว่าเซเซียขอบคุณแล้วก็จะต้องนำสินค้านั้นไปคิดเงินหรือไปห่อนะครับโดยจะต้องพูดกับลูกค้าว่าชิงเช้าเต่งกรุณารอสักครู่ชิงหมายถึงเชิญหรือว่ากรุณาเช้าหมายถึงสักครู่หรือสักนิดเต่งหมายถึงรอหรือว่ารอคอยเมื่อรวมเป็นประโยคแล้วชิงเช้าเต่งจึงหมายถึงกรุณารอสักครู่ครับ我要这个我要这个，我要这个，我要这个。谢谢，请稍等。谢谢，请稍等。谢谢，请稍等。谢谢，请稍等。รายการสวัสดีภาษาจีนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็จะมีคำคมหรือว่าคำเพราะๆมาฝากกันวันนี้มีคำภาษาจีนกลางว่าจี้สาวเฉงตัวเก็บน้อยกลายเป็นมากจี้หมายถึงสะสมสาวหมายถึงน้อยหรือว่าเล็กน้อยเฉงหมายถึง
กลายเป็นตัวหมายถึงมากรวมแล้วจี้สาวถึงตัวแปลว่าเก็บเล็กกลายเป็นมากนะครับก็แหมตรงกับคำไทยของเราคำหนึ่งก็คือว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะครับหรือว่าเก็บเล็กผสมน้อยให้กลายเป็นเยอะๆนะครับอย่ามีเงินน้อยนะครับสลึงบาทเอ่ยก็ใส่กระปุกไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นร้อยกลายเป็นหมื่นขึ้นมาในวันหลังนะครับเอาละครับจี้เสาถึงตัวขอให้มีมากๆกันนะครับวันนี้นิเห่าจงเวินหรือว่าสวัสดีภาษาจีนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเจเจียน